这期视频来分析一下啊，为什么很多人不喜欢上学？其实不是很多人啊，是百分之九十九的人都不喜欢上学。最主要的原因是考试好得不到奖励啊，考试不好还会被骂，典型的吃力不讨好的事啊。所以谁会喜欢呢？首先，我们都不知道上学的目的是什么。那么这时，老师和家长就会说了，目的就是考个好大学，毕业后有个好工作。但是，假如好工作就是这个奖励的话，那未免也太扯了吧？一个十几年后的奖励啊，十几年后的目标。你让我坚持十几年，换谁谁能撑住啊？感觉跟画大饼没啥区别啊，全都是假大空。更何况啊，毕业后能不能找到个好工作啊？那还是个未知数。寒窗苦读十几年，竹篮打水一场空啊！这种情况遍地都是。大学生毕业找不到工作的啊，多得很。其实我今天主要想说什么呢？就是绝大多数的家长呀，他根本不懂教育，不管做什么事情啊，没有奖励啊，这个人怎么会有动力呢？就这么简单的一个道理啊，很多家长都不知道。要我说啊，就应该这样办。孩子每月考试完啊，考得好的话奖励钱，奖励五百或者一千啊。考试不好的话啊，没有奖励就行了，也不要去责怪孩子考试不好啊。一旦实行这个奖励机制的话啊，我相信所有人都会有动力的，因为除了日常零花钱以外啊，这个单独的奖励五百或者一千块啊，孩子们可以买很多东西，在游戏里买点自己喜欢的皮肤，这不香吗？在现实中和同学出去玩，这不香吗？所以说归根结底啊，就是一个奖励的事儿，就这么简单的一个道理啊，很多家长都不懂。为什么大家喜欢打游戏啊？不喜欢上学？因为你每上一个段位啊，那就是一种奖励啊，一种成就感。有人可能会说啊，我就摆烂啊，我就不要那奖励。但说实话啊，人很难抵挡住诱惑的。所以说，你可以把这个道理跟你父母讲一下啊。你问他为什么考试好了没奖励，考试不好还会被骂啊？你可以建议你父母啊，给你实行这种奖励机制。